什么？二零三零，爱你想你，我打开秘密的让你原谅我，全被你搞砸了。我管你打给谁呢？说呢？我觉得他该打呀，你看他那样，有钱就了不起、啊，你还忍气吞声的让着他，男子气概去哪儿了？我那就是诚心让着他。
沾你一身水，没事儿。来吧，在家的时候啊，都是我洗衣服。那谢谢你啊，谢什么呀？要谢我得谢你，要不是你们收留我，我哪有地方住啊？开心啊，我看你对大师兄是不是有点意思？你愣说什么？真的没有吗？大师兄，他救了我的命，我是来报恩的，你可不许乱说话啊！报恩，开心啊！你经常看偶像剧吗？怎么了？在偶像剧里啊，像你这样子的清纯少女，报恩的方法只有一个，什么？一，就是以身相许。阿娇，你可真讨厌，我不跟你说话了。是爱情专家，有什么事你就跟我说嘛。你不要不相信我。不错，我觉得新哥他为人正直、勇敢、有上进心、舍己救人。我对他确实有一点好感，只是算了。阿娇，嗯，你有喜欢的人吗？说实在的，这么多年来，喜欢我的男人挺多的，可我偏偏就喜欢他一个。为了他，我拒绝了所有的男人，不惜令他们伤心痛苦。我为他牺牲了这么多机会，可我依然无怨无悔。阿娇，啊，你真伟大，那那个男人一定很感动吧？他不知道呢，我从来都没跟他说过。你喜欢他，为什么不跟他说呀？你知道吗？有些东西说的太明白就没有 feel 了。我觉得暗恋的感觉会更有 feel 啊。你刚才说是说什么？飞飞呢？哎呦，那个是英文，你知道吗？那种 feel 只有暗恋中的人才会 feel 的。那你说的那什么飞飞飞是什么滋味啊？这个可就厉害。你就会不由自主的感到铁丝丝、麻丝丝、酸溜溜这种感觉，就是恋爱的味道。铁丝丝、麻丝丝、酸溜溜。
是不是姐的产品啊？怎么了？开心啊！你在这里住下来啊，就要守我们郭家的规矩。呃，这个凡是不是姐的产品呢，一律不能用。推，推。超级富人，他这个人生哲学也是超级。这上面写着，说他有一次啊，掉了一块钱，这个一块钱他掉到水沟里去了。你猜他怎么着？丢了一块钱，丢了也丢了，有什么的？<笑>那是你，人家可不这么看。他让司机啊，把这个水沟的盖打开，把这一块钱从里面捡了出来。然后呢，他赏给了这个司机。有毛病吗？拿一百块钱换一块钱，这是你的境界。在他看来，一块钱也是货币，货币就得流通，不能掉到水沟里，消失了，浪费了，得把它捡回来。这个世界上又多了一块钱的货币流通。要想做一个出色的商人啊，还真应该以他为榜样。胡总啊，我看他是香港超人，你就是大陆超人了、啊。少爷，不是他一不开心就要折腾。你你你，他他他五岁的时候他不开心，把钢琴给拆了。十五岁那年不开心，然后把这个把这个游艇弄得没法开了。我以为他现在长大了不会再胡闹了。你看，就就是上个月吧，他一不开心把这个别墅里那些骨朵都给砸了。反正他不开心，我的财产就遭殃。知道了吧？这就叫有其父必有其子。其实这个展销会这个事儿挺好玩的，这这些烦心的事儿不由你去做嘛，你你让阿荣去做，啊，什么摊位啊什么，这种事儿很烦的。你呢，找些开心的事儿做，找些人来啊，唱个歌，跳个舞，变变魔术，大家一高兴，这不这不都高兴了？他们高兴，我还不高兴呢。你可以找一点能能让你高兴的这个什么项目来表演。就打
拳，大拳，嗯，别出心裁，哈，好主意，大拳，开心了吧？开心了。江湖上的规矩，呃，像我们这种有级别的高手吧，一般不轻易参加商业演出。八百，不是钱不钱的事儿，你知道，这所谓武道尊严。一千不行的话，门在那边，出去成交。咱们是兄弟，只要你一句话，我万死不辞。鑫哥，在家吃饭不是挺好的吗？到这个地方吃饭多贵啊！哎，鑫哥呀。我没带钱包啊，没关系，我带了。都吃啊！凯欣啊，其实今天新哥把你约出来，是有一件很重要的事情，想要请你帮忙。但我也不知道你会不会答应我。新哥。你是我的救命恩人，只要是你说的事儿，我都答应。真的。需要这五百块钱，而且这月的电费我还没交，还有水费、煤气费、管理费。不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行！开心，就当帮鑫哥一个忙。
名展销会。我们刚才已经看过了普世企业的产品介绍，下面我们为大家准备了一场非常非常精彩的节目，那就是由著名的郭家拳馆为我们带来非常精彩的表演。我们大家欢迎阿福和阿寿。小姐，擦一擦。吃宵夜了吗？干嘛这么早就回来？啊，他们还在那儿吃呢。我不放心你，就一个人先回来了。我又不是两三岁的孩子，有什么好不放心的？真生性格急了。<笑>来，开心，吃一个。哎，别不说话呀！有什么不高兴的事儿，你就说出来。好，我说，鑫哥，我知道钱很重要。我也知道咱们武馆需要钱，可是我们学武之人不能为了钱什么都做，放弃自己的尊严。你说的没错，不光是我们学武之人，哪怕只作为一个男人，也不应该为五斗米折腰。你妈的好，说真的开心。我也不愿意不择手段的去赚钱，可是为了帮师傅还债，我没有办法。你说什么？师傅。他也欠人家钱。当年，师傅为了发展郭氏活路油这门生意，向普氏借了一大笔钱，结果经营不善，生意失败。为了还债，师傅就不得不将这家武馆抵押给普氏。所以，你。
任屈尊生，处处让着顾长杰。我们一方面要努力还债，一方面还要应付武馆的日常开支。开心，你会不会瞧不起我？星哥，你说到哪儿去了？我怎么会瞧不起你啊？真没想到，你肩上的担子这么重啊！都怪我不好，我不会体谅你。嗨，那倒没什么。原来你也不知道这幕后的故事啊，所以不能怪你。现在你已经能够体谅我，我这心里啊舒服多了。鑫哥，你真是一个能屈能伸的男子汉，我佩服你。吃个苹果吧。哎，不了不了，鑫哥不吃了。那我帮你敲鼓。哎，别别别，太开心。不早了，你也早点休息。出息，出息！二十几岁人了，回来也不通知一声，还是有出息。<笑>我这不是想给你一个惊喜吗？云南，有什么打算呢？我准备写求职信，找一份好的工作。哎呦，写什么信呢、啊？写信？我们普氏公司有那么多的工作等着你去做啊,啊！对不对，老公？是不是、啊？我也正有这个意思。这也是我的意思。润南来了呢，我就可以让位，去享受我的美丽人生。你小子别想溜啊！我让润南到公司来，是当你的助理，事实上是看着你的。润南，你到公司、啊、要赶紧筹备一次新的展销会，这次一定要搞得有声有色，不能像那次乱七八糟。谢谢姑父，谢谢姑妈。这是我刚刚写好的一份关于新的展销会的计划书，您看一下。润南，你写的可真够快的啊！厉害，时间是短了一点。过两天我会给一份详细的计划给你们看。够分量的吧？这计划书，光厚有什么用？电话簿还厚。阿荣，看来你有独到的见解，不妨说出来，给我们大家听一听。计划书当中提到的展销会是以家为主题的，要把所有公司有关家居方面的产品拿出来一同展销。你刚刚从美国回来，恐怕不知道我们公司已经发展到多大的规模了吧？整个普世。单单家居方面的产品就是六种，是吗？啊，是啊。那你既然知道，那么请问，一个产品一个摊位，五十六个产品，试问市内有哪一家商场可以容纳下这么多产品在一同展销呢？所以我个人认为，这个计划书只是空中楼阁，似乎不切实际。谁说展销会一定要在商场？在露天的广场和运动球场不是一样吗？哎，老伴。你想想啊，在球场举行展销会，够新鲜有看头。阿荣，你还有意见吗？我，我没意见。我这里有份东西。这里是阿荣瞒着少杰，在公司一年来贪污的证据，一共有五十万。你找人跟踪我？我到了公司之后，翻开公司的账目，发现里面有很多问题。我想这里面肯定有姑父和少杰不清楚的地方。这些资料都在电脑里呢，没有我的私人密码，不可能进去的。阿荣，我想你忘了，我在大学里面辅修的是计算机专业。原来你一直瞒着我干这事儿，王妃，我这么信任你啊，阿荣。表姑父，我知道错了，你再给我一次机会吧。你也知道，在公司我说话不算数。别说了，报警，这事交给警察处理。表姑父，我求求你，我们是亲戚呀、啊，你总得帮帮我呀。老板，邵经理，邵经理，姑父，我看还是不要报警了。这件事情传出去，对公司不好
，还是放他走吧。不是便宜他了吗？他离开我们公司，其他公司也不敢收容他。我想，他已经没有前途了。好，就按润南你说的做。但你给我记住了，阿荣，你把公司所有的损失都还回来，否则的话，咱们法庭上见。这次我输了，钱我会赔的。还有。要把利息还回来，我会好好的记住这次教训的。你们快滚！你真是不识好歹！我告诉你，我想干什么就干什么，谁也管不着。识相点儿，赶紧滚，不然的话，尝尝我跆拳道的厉害。哟，原来你还会武术啊！可心。像我跟他结什么婚呢？可惜，人家现在是暗恋阶段嘛。说，他们都知道你的名字。看来，这是早有预谋的。那天现场还有少杰的照片，我想这件事情没有那么简单。听日南这么说，是有点道理啊。哎呀，儿子，以后你出入可千万小心呐。这样，给你请个保镖。
贴身保护你，这样才稳当呢。保镖，你太夸张了吧，妈！不怕一万，就怕万一。人家在暗，你在明，我想还是慎重一点好。可平白无故多一个人跟着，多少不太自在嘛。谁说多一个人跟着你了？一个哪够啊？至少三个，这样才安全嘛。你搞没搞错？三缺一打麻将呢。老公，你说话嘛。小题大做，请个保镖，好多费，这万一要不是那么回事儿，是浪费了很多钱嘛。什么钱不钱的？蒲总啊，万一真是那么回事，我看钱还是要花的。哎，我还真没别的选择了，那就请保镖吧。请保镖。在选保镖，不是看你耍把戏，知道吗？我可以了吗？请保镖的事情慢慢再说嘛。我们反正我们这么有钱，你怕请不到好的保镖吗？慢慢再说啊。<笑>我怕保镖还没有请到，少杰已经被人给绑走了。不会有事的，你放心啦、啊。再说再说，阿德，你就在前面停，我在这儿下。那我待会来接你，好吧？是这儿的主人，看清楚了，郭郭郭家全管，你想随我的姓啊？<笑>我都看清楚了，我认识字儿，这是郭。但是，你是不是认识字儿啊？自己签下的字儿都忘了，这是抵押给我了，我也算是这儿的业主，知道吗？我是这儿的法人，你是不受欢迎的，请，请，请，哦，可以。把钱还我，我立马走人。钱我早晚给你，早晚，不是早晚，我要现在一次还清，行吗？那这样，你看我们武馆什么值钱，你随便挑。啊，什么值钱我倒要看一看。哎呦，我还真要劳驾你给我介绍一下什么是值钱。连同你穿的这一身，什么是值钱的？没有，没有值钱的东西。郭师傅回来了。啊
放手在。